Bienvenidos. Muchísimas gracias, Eberardo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se están divirtiendo? Bien, pues bienvenidos a Unboxing Toy Convention en su primera edición. Y hoy tenemos, como bien nos decía nuestro querido Eberardo, a un elenco estelar. Voy a, voy a dar una introducción en este sentido y ahorita hacemos las presentaciones individuales. Miren, desde su inicio, Star Wars fue un fenómeno que impactó al mundo en distintos niveles. No solo en la forma de hacer cine, sino en la moda, en la música y por supuesto en el merchandising. Para los niños de esa época, y puedo decirles que yo estoy incluido en esos, uno de los tantos atractivos de Star Wars era que había juguetes asociados a la película y eran bien difíciles de conseguir en México. Y a veces solamente los podíamos ver en anuncios de cómics o revistas. Ahorita que estaba yo viendo el museo excelente que tenemos aquí afuera, empezaba yo a ver, ese juguete, ese lo tuve, ese siempre lo quise y nunca lo tuve, también pasa. Entonces, ahora, 40 años después, damas y caballeros, tenemos, a, tenemos la, la gran oportunidad de reunir a cinco representantes de la trilogía clásica. Villanos, todos villanos, que en uno u otro formato han sido inmortalizados en plástico. Estos son los rostros detrás del mal. Les voy a pedir que conforme los vayamos presentando, les demos una gran bienvenida y un fuerte aplauso. Tenemos antes que nada aquí en, Unbo en Unboxing Toy Convention a el comandante Nadonis Pragi en episodio 4, A New Hope. Un aplauso para el señor George Rubichak. Thank you so much for being here, sir. Y después tenemos a un, a un elenco más, un poquito más reciente, estamos hablando del regreso del Jedi. Tenemos a un señor que, entre otras cosas, portó el traje, la armadura y el casco de parada, de Scout Trooper y más relevante que todo, portó la armadura del icónico Boba Fett, el señor Dickie Beer. Thank you so much, sir. Luego tenemos a uno de los secuaces de Java, el que fue Bedane, uno de los que vimos y Luke Skywalker arrasó con ellos en el desierto de Tatooine y más recientemente lo vimos como uno del, del cuerpo de científicos en la película Rogue One, el señor Paul Weston. Welcome to Mexico, sir. Luego tenemos a una figura que la gran mayoría de nosotros, si somos coleccionistas vintage, tenemos en nuestra colección el famoso cabeza de calamar o el squid head, conocido como Tesec, y también uno de los, de los oficiales de Mon Calamari, el capitán Berrack, el inigualable Gerald Holm. Hola. Thank you, great. Y finalmente, pero no menos importante, una persona, una persona junto con su equipo de trabajo, que con su técnica y con su talento nos hizo, nos hizo estremecer con este gángster intergaláctico que es Java the Hot, el titiritero principal de Java the Hot que estuvo dentro del uh, oh, 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 el señor Toby Philpott. Thank you very much, gentlemen, and thank you again, and welcome to Mexico, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar ahora, damas y caballeros, vamos a empezar una pregunta abierta a todos ellos. Vamos a preguntarles, ¿cómo fue que empezó su relación con Star Wars? ¿Cómo fue que ellos, eh, tenemos como decíamos, tenemos actores, tenemos dobles de riesgo, tenemos titiriteros, ¿cómo fue que empezaron su relación con esta saga que simplemente se llama Star Wars. Gentlemen, I would like to start out with an open question for all of you. Simply, how did you first become involved with Star Wars? For some of you, maybe Star Wars was already a household name, but for some of, uh, for some of you, what is this movie made by some crazy American and it's this sci-fi thing? 
how did you first become involved with the Star Wars universe? I'll keep it open-ended, and uh, whoever wants to take lead. Please. Uh, just, just take the whole thing. Uh, can you? You can't hear me. I think it's on. It is on, sir. Is it? Can you hear me? Thank you. Uh, yes. Um, I got involved in uh, Star Wars um, because I was working on Superman and we were having to be as good as Star Wars. Okay. Bueno, entonces, él empezó a involucrarse con lo que es el universo de Star Wars porque estaba trabajando en la película de Superman, la película dirigida por Richard Donner. Entonces, pues tenía que ser tan buenos como Star Wars. So we knew they were so successful that we had to make uh, as Superman even more successful but we never did. Okay. Y sabíamos que teníamos que hacer la película de Superman tan exitosa como lo había sido Star Wars, pero francamente no lo logramos. So I thought if you can't beat them, join them. <laughs> y entonces lo que pensé fue, si no puedes vencerlos, úneteles. Join them. <laughs> Brilliant. Excellent. Excellent. Okay. Thank you so much. Anybody else would like to, to Uh, okay, um, I was working on a film called The Dark Crystal. Estaba trabajando en una película que todos conocemos que se llama El Cristal Encantado. Operating big creatures. Haciendo la operación de las grandes criaturas que aparecen en la película. So the next film in the same studio was Return of the Jedi. Entonces el, la siguiente película en el mismo estudio era precisamente El Regreso del Jedi. And uh, they called me in and asked me to do that job. I didn't audition. Y simplemente me pidieron que hiciera ese trabajo. No hice audición ni nada. It was luck. <laughs> Fue pura suerte. Okay. Excellent. And one, one more thing. Yes. I, because that was the third film, I hadn't seen the first two films. Oh. A pesar de que era el ter la tercera película, él no había visto las otras dos, las dos anteriores. And this is before DVD and video. Esto fue antes de que hubiera DVDs, de que hubiera videos. So I had to go to a cinema and find the first two films to watch them. Entonces tuve que ir al cine a encontrar las primeras dos películas y verlas. So imagine, I went, I'm going to be in this. <laughs> Entonces claro que se imaginan, cuando las vio, voy a participar en eso. Sí. Un aplauso, por favor. Well, my experience is very different to these two guys. La, who, la, la experiencia del señor Rubicek es muy distinta de estos dos caballeros. Who were working very hard and got in uh, got into Star Wars for good reasons. I wasn't working. <laughs> okay, entonces entrar a, entrar a, a, a Star Wars fue para él pues muy muy relevante por dos razones. En ese momento no tenía trabajo. And so the phone rang, and uh, a casting director I knew was on the other end of the line, and the mortgage was due. So I said. Thank you very much. <laughs> Entonces él estaba pues sin trabajo, suena el teléfono, le ofrecen un trabajo en una película, bueno, completamente desconocida, ya tenía que pagar la hipoteca de la casa, ¿eh? o sea, te, tenía deudas y dice, ven, gracias. Okay, okay, excellent, great. Uh, one of the things a young actor has to learn when he's at drama school ooh, ooh. is mime. Ok, una de las cosas que tienen que aprender un joven actor cuando está en la escuela de actuación es mímica. Ok, because, because mime is just acting with the body and no words. Entonces, porque la actuación es simplemente eh, representar con el cuerpo sin palabras. And uh, one of the teachers we had was a man called Desmond Jones. Ok, y uno de los maestros que tenían era un señor que se llamaba Desmond Jones. And I met him at drama school in 1977. Lo conocí en la escuela de actuación en 1977. And met him many times over the next five years. Y luego me reuní con él varias veces durante los siguientes cinco años. And in 1982, I got a phone call from Des. En 1982 recibe una llamada de Des saying they were looking for mime artists for a new film. Diciéndole que estaban buscando artistas de mímica para una nueva película. Would I like to audition? Me gustaría audicionar? Uh, he wouldn't tell me the title of the film. Y no me dijo el título de la película. Uh, so I went for the audition. 
Entonces fui a la audición. And eventually there were 100 people reduced to 20 people and then there were 9 people. Entonces era como 100 personas, luego había solamente 20 y al final quedamos únicamente 9. So that's why I'm in the film's credits as a mime artist. Por eso es que yo aparezco en los créditos de la película como artista de mímica. So though, though I was a mime artist with no dialogue for Squidhead. Entonces yo era un artista de mímica eh, sin ningún diálogo de con la cabeza de calamar. I had some dialogue, experimental dialogue as the Mon Calamari. Okay, y tuve algo de diálogo experimental como un Mon Calamari. That's it. Excellent. Thank you so much, sir. And finally, Dicky. Un aplauso. At the time, uh, I was living in the Netherlands. En ese momento, en esa época, yo estaba viviendo en Países Bajos. And, um, in 1976, en 1976, I the first movie that I worked on, I worked with four, actually more, but four um, English stunt coordinators and stuntmen. Um, in the first film that I worked, I worked with four coordinators of doubles de riesgo, English, sorry, sir. And one was Paul, actually. Y uno de hecho era Paul. And um, then, <laughs> Something like that. Años. And a couple of years later, I went to England to visit my y old un, friends. Un, unos cuantos años después, fui a Inglaterra a visitar a mi viejo amigo. Like Paul, Elf Joint, uh, Vic Armstrong, Como and, Paul, Alf Jones, Vic Armstrong. And, a, and a whole bunch of other guys. Todos and, they, ellos, uh -huh. and they, yeah, and they introduced me to a, a stunt coordinator named. Peter Diamond. Y entonces me presentaron a un coordinador de dobles de riesgo llamado Peter Diamond. And Peter Diamond was the stunt coordinator on Return of the Jedi. Y él fue el coordinador de dobles en Regreso del Jedi. And when he met me, he said, "Are you available to work right now?" And I said, "Yes." Okay. Y cuando me conoció, me preguntó, "¿Estás disponible para trabajar de inmediato?" Y le dije, "Sí." And I didn't know what it was for, but I said yes, and it was for Return of the Jedi. Brilliant. Y le dije que sí, sin saber para qué era, sin saber de qué se trataba, y resulta ser que era para el regreso del Jedi. Okay. And um, similar story, I have never seen Star Wars or the other one until I started working on uh, Return of the Jedi. So y de la misma manera, no había visto ninguna de las películas, ni la primera, ni es del Imperio Contra Ataca, hasta que empezó a trabajar en Regreso del Jedi. So I went in completely blind, didn't know what I was going to do and what was expected of me, what the storyline was. Uh, okay. I just put on the costumes they gave me and that was it. Entonces, no sabía qué se esperaba de mí, no sabía cuál era la historia, simplemente me ponía los trajes y me daban indicaciones. Okay, un aplauso para todos, por favor. Uh, but, um, yes. uh, one more thing, the Padawans might not know. Okay, una cosa que los Padawans puede que no sepan. When we worked in the film originally, the title was not Return of the Jedi. All right. El título originalmente cuando trabajamos en la película no era Regreso del Jedi. El título fue, quién sabe. <laughs> okay, okay. Revenge. Exacto. Muy revenge bien. Of revenge the Jedi, of the la Jedi. Del Jedi. Excellent. I'm actually going a step further. When we went to the United States to film some of the parts of the movie. Okay, vamos, vamos un paso más adelante. Cuando fuimos a Estados Unidos a filmar algunas de las partes de la película. The film was not called Return or Revenge of the Jedi. Right. It was called Blue Harvest. Correcto. La película no se llamaba ni Regreso del Jedi ni Venganza del Jedi. Le pusieron el título de Cosecha Azul, Blue Harvest. Los que somos muy, muy fans sabemos de qué se trata eso. Cada quien que dice un, un chiste de Blue Harvest es precisamente eso. Muy bien. Excellent. Thank you so much. Great, great. Now. Uh, vamos a continuar. Ahora vamos a preguntarles, ya que estamos hablando de las películas, que como actores o dobles o titiriteros, a ver si tienen algunas anécdotas pues graciosas o extrañas o inclusive peligrosas, ¿no? Cuando estuvieron en las filmaciones. Excellent. Now, what we would like to ask you, gentlemen, as actors, stuntmen or puppeteers, uh, what funny, either funny, strange or even risky anecdotes during filming, could you share with us? Think about that. ¿Por qué no empezamos un poco con, con eh, el episodio 4? Let's start out with a new hope, sir. What, what can you tell us, George? Uh, the thing I remember, and I think 
this was true of everybody who worked on a new hope. Okay, uh, am I on the uh, just a, 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 yeah, a bit closer? Can you hear me now? Yeah. Yes, gracias. The thing I remember about A New Hope and the time I spent on it was that I didn't have the foggiest idea what I was doing. Okay. Lo and que no, recuerda uh, muy bien de, del episodio 4 y eh, cuando estaba filmando es que no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. And neither did anybody else. <laughs> y en realidad nadie más tenía idea de qué estaban haciendo. Including, I suspect, George Lucas. <laughs> Sospecho incluso que George Lucas tampoco sabía que estaba haciendo. Ok, great. Ok. <laughs> ok, who else? Uh, hmm. Ok. Uh, to tell you this story, I have to explain what I did inside Jabba the Hutt. Ok, para contarnos esta historia, tiene que explicarnos primero qué era lo que hacía dentro de Jabba the Hutt. There are two people inside. Hay dos personas dentro. So I'm doing Jabba's left hand. Entonces yo opero la mano izquierda de Jabba. And my other hand moves the head. Y la, mi otra mano mueve la cabeza del personaje. But also the tongue. Pero también la lengua. Uh, for licking the lips and so on. So para, para lamerse los labios, etc. In the scene where Han Solo comes out of the, uh, the carbonite. Entonces en la escena donde Han Solo sale de la carbonita. Carrie Fisher, or Princess Leia, is brought over to Jabba. Uh -huh. Carrie Fisher, or la Princesa Leia, que paz descanse, la traen frente a Jabba. And the director said to me, please put the tongue out and blah, blah, blah. Y entonces to, el director me dijo, por favor, saca la lengua y haz así. Blah, 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 blah. To frighten Carrie Fisher, so. <laughs> uh, so, the, on the first one, I put it out and I did the move. It was all covered in sticky stuff. Entonces, la primera vez, saqué así la, la, la mano y estaba cubierta de una sustancia pegajosa. Okay, then they, then they cut. Entonces corté. And the director, the director then said to me in my headphones, secretly, yeah? Y entonces el director me dijo en secreto por mis audífonos. Can you push the tongue any further out? ¿Puedes sacar la lengua un poquito más? And I said yes, but you know, have you told Carrie Fisher that I'm going to do something different? Y, y él dijo sí, pero ya le avisaste a Carrie Fisher que voy a hacer algo diferente? And he said, no, I want a natural reaction. Y le dijo, y él dijo, no, quiero una reacción natural. So then they said, action. Entonces dijeron, acción. And I pushed the tongue out and did this. Entonces saqué la lengua y le hice así. And I hear, cut, cut. Y escuché, corte, corte. And apparently I had licked her face. Y entonces with al this parecer le había yo lamido la cara. So they said a little bit less next time. Entonces okay. no, me dijeron un poquito menos la próxima so, vez. The one you see in the film is the third take. Y lo que vieron ustedes en la película fue de hecho la tercera toma. Okay. okay. Awesome. Thank you. Alguien más? Anybody else, gentlemen? Uh, Anything risky, funny, strange? Risky. Uh, uh, the first scene we shot in Jabba's palace. Okay. Okay. La primera escena que, que grabamos en el Palacio de Java uh, was when uh, Princess Leia, Carrie Fisher, enters with Chewbacca. I think. Fue la primera yeah. escena cuando Carrie Fisher entra con Chewbacca. Uh, when we rehearsed this, the Sarlacc pit was open. Okay. Y cuando ensayamos esto, el foso del Sarlacc estaba abierto. And I see there are a lot of people here who are like me, wear glasses. Y, y veo que había muchas personas que están como yo utilizando anteojos. And I don't know if you're like me, but without my glasses, I can't see anything. Y no sé si son como yo, pero sin los lentes no veo nada. So when we rehearsed and I saw the Sarlacc pit was open. Y entonces cuando ensayamos y el foso del Sarlacc. Was it Rancor? Rancor pit, I'm so sorry. Perdón, corregimos, es el foso del Rancor. Right. Y las caras de los fans y dije. Uh, so no I pasa. thought I was. Eso no pasa en el Palacio de Java. El rancor. Sorry. El rancor. Pit. Sorry, lo siento. Uh, I thought I would be very clever and wear my glasses underneath my squid head mask. Entonces, lo que él quiso es pues, ser listo y ponerse sus lentes dentro de la máscara de la cabe del cabeza de calamar. Because I didn't want to fall into the rancor pit. Porque no quería yo caerme dentro del foso del rancor. Big mistake. <laughs> Because, of course, when you sweat inside a mask, the glasses mist up. <laughs> Pero me salió mal porque evidentemente cuando sudas dentro de la máscara, los lentes se te empañan. And I couldn't see a thing. Y no podía ver absolutamente nada. So if you ever wear a mask, don't wear your glasses Entonces, underneath. Entonces, si alguna vez usan máscara, no se pongan anteojos. Now, yes, thank you. On to you, sir. Yes, when, when you're wearing these costumes, it's very hot and very steamy and sticky. And um, when I was... Uh, 
playing um, Vidane, the skiff pilot, um, you, all of us, Dickie and every, when we are on that uh, skiff, in that heat, about 110, 115 okay. in, in the desert. Okay, Sorry. Let, 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 that's fine. Ok, entonces, si sí, efectivamente cuando te pones una máscara es sudoroso, es pegajoso, hace mucho calor. Entonces, cuando estábamos filmando la escena, ahora sí en el desierto, como piloto del esquife de, la nave, de las naves de Java, ok, estábamos en medio del desierto, Dicky estaba ahí, él estaba ahí, hacía un calor de 110 grados Fahrenheit, entonces, sorry. I'm going to say anything. That's it. Yeah, yeah, but all. Yeah, it, it's so hot in there that they have to open your mouth when during a the break. They open the mouth and put a fan inside. Entonces hacía tanto calor que durante los recesos de la filmación le abren la boca a la máscara y, y te ponen un ventilador por ahí para que tengas algo de aire. And uh, they feed you with long straws. Y te alimentan con popotes largos. A lot of water, a lot of water because you're sweating all Mucha the time. Agua porque, bueno, estás sudando. And of course, uh, it's a very tight costume. It takes a long time to get into it. Y entonces es un, es un, eh, es un disfraz pues muy, muy apretado. De hecho, te toma tiempo ponértelo. And you've got big gloves on and costume. Y entonces tienes unos guantes grandes y el traje completo. So when you wanted to go to the toilet, Entonces, cuando querías ir al baño, you found out who your friends were. Okay, We were shooting a scene on the barge. Estábamos Deck. rodando la escena en la barcaza de Java. And I happened to be in the Comorian Guard outfit. Y en ese entonces, en ese momento, él estaba con un traje de guardia gamorreano, ya saben, los grandes, los cerdos. And in the scene, um, Luke Skywalker is knocking me out and I fall over on the deck and there's a big fight going on. Entonces, es la escena donde Luke Skywalker me patea y me tira de la cubierta y entonces hay una gran pelea. And When I was on the deck, I was, it was impossible to get back up again because it was like a, a really big suit. Entonces, I, cuando estaba yo ahí en la cubierta, si te caías, era imposible volverte a levantar porque estaba yo en un traje muy grande, muy voluminoso. And I had extended arms. Y tenía yo unas extensiones de los brazos. So, because of the extended arms, I couldn't get the head off. Y entonces, uh, por, por las extensiones de los brazos, no podía yo quitarme la cabeza. So every time I was on the deck, three guys came in, picked me up, put me back on my feet again, and, Entonces, and we did another take. Cada vez que estaba yo en la cubierta y me caía, llegaban tres personas, me levantaban, me ponían otra vez de pie, y volvíamos a rodar la escena. Because of the, uh, the head, which was, we, we used to call it the pig suit, by the way. It, was, it wasn't the Comorian guard when I was doing it. <laughs> Entonces, um, eh, y por cierto, la cabeza que en ese momento simplemente le llamaban la cabeza de cerdo, no tenía el nombre de guardia gamorreano en ese momento, simplemente era el puerco. And this, um, this head was, the face was about there, and other than with most of the other costumes, you couldn't open it up. Ok, y entonces la cara, la cara de esa máscara estaba mucho más proyectada hacia adelante, y a diferencia de los otros trajes, no podías abrirle la boca. So as soon as the scene was done, I had to take it off to get some fresh air, then put it back on again and do the scene again, fall on the deck again. Entonces, cada vez que terminaba la escena, yo tenía que quitarme la máscara completa, respirar, volverme a poner, volverme a caer, que me volvieran a levantar y rodarlo así una y otra vez. So after we've done about four takes, y después de haber hecho como cuatro tomas, take, uh, after we've done, the, when we did the last take, I'm on the deck and next thing they called lunch. Entonces, cuando hicimos la quinta toma, estoy tirado sobre la cubierta y de repente hacen el corte para comer. And lunch on a film set, you will not believe it because when they call lunch, everybody runs to get to <laughs> y en las get to the... no lo van a creer, pero cuando hacen corte para comer, todo el mundo corre a comer. Because they don't want to stand in line. Porque no quieren hacer fila. The three guys that were supposed to pick me up. <laughs> Las tres personas que tenían que levantarme. They, they were the first in line. Eran so. los primeros que estaban en la fila. And I left on the ground. Y a mí me dejaron en el piso. And everybody left. Y todo el mundo se fue. So okay. then, then, 
something that I didn't know is I passed out. Algo que sí sé es que me desmayé. So I'm unconscious now. And Entonces estaba inconsciente. Next thing I know is I wake up, the head is off. Y después lo, lo, lo siguiente que supe, desperté, ya no traía yo la cabeza. And Princess Leia is slapping me in the face. Y la princesa Leia me estaba cacheteando. And what happened was she was expecting me uh, at lunch and I didn't turn up and then lo, lo que sucedió es que ella lo estaba esperando a la hora del almuerzo y pues no se presentó. And then she realized that I was still up on the deck. Y se dio cuenta de que yo seguía en la cubierta. Out in the 110 115 degrees ah, en, en, Fahrenheit. En 100, 110 115 grados Fahrenheit en, el, en la intemperie. And I wasn't it was impossible for me to get up or get the head off or anything, so Entonces, no she knew I was in trouble. But anyway, the fun part about the story is Princess Leia actually saved the Gamorrean guard. Awesome gentleman, thank you so much.